ഈശോയിലേറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി നാം രണ്ട് അമ്മമാരുടെ വിജയദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാരതാംബികയുടെ വിജയദിനം അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വിജയിച്ച് കയറിയതിൻ്റെ ആഘോഷം അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ വിജയദിനം അവൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പാതയിൽ നടന്നുകൊണ്ട് മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് വിജയിച്ച് നടന്നു കയറിയ ദിനം ഈ രണ്ട് അമ്മമാരുടെയും തിരുനാളിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ വിജയദിനം അത് നമുക്ക് ഒത്തിരിയേറെ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദിനമാണ് അവൾ നമ്മുടെ അമ്മയായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അമ്മമാർ നമുക്ക് നൽകുന്ന വളരെ മധുരിക്കുന്ന ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഓർമ്മകളുണ്ട് പലപ്പോഴും ആ മധുരിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ കൈപ്പേറിയ സമയങ്ങളിലാണ് കൊച്ചു കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കഷായം കയ്പുള്ള കഷായം കഴിക്കാൻ നമ്മളിങ്ങനെ മടി പിടിച്ച് കരഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണിൽ കഷായമെടുത്ത് ആദ്യം കഴിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കഷായത്തിൻ്റെ കയ്പ് കയ്പല്ലാതെയായി തീരുകയാണ് ആ കൈ ആ കയ്പോട് കൂടെ തന്നെ കഷായം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിക്കും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മടി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ ആദ്യം ഭക്ഷണമെടുത്ത് ഒരു സ്പൂണിലെടുത്ത് കഴിക്കും ഭക്ഷണം എത്ര രുചികരമാണ് എന്ന് അവൾ അവളുടെ മുഖത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കും അവളുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് നാം വായിച്ചെടുക്കുന്നത് വെച്ച് നമ്മളും ആ ഭക്ഷണം സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കും പലപ്പോഴും അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും കൂടി ഒരു പ്ലേറ്റേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്ലേറ്റ് മതി ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്ന അമ്മയും കുഞ്ഞും പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മടുപ്പേറിയ സമയങ്ങളിൽ 
പരാജയ ഭീതിയിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയും നമ്മളുടെ ഈ മടുപ്പും പരാജയവും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പേ അവയുടെ മേൽ വിജയം വരിച്ച് പ്രത്യാശയുടെ രുചി നമുക്ക് പകരുന്നവളാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർഗാരോപണ തിരുനാളും അതുതന്നെയാണ് മരണഭീതിയിൽ കഴിയുന്ന നമുക്ക് ആ മരണത്തിൻ്റെ മേലുള്ള വിജയം അതിൻ്റെ ആ ഒരു രുചി നമുക്ക് അവൾ സന്തോഷപൂർവ്വം പകർന്നു തരികയാണ് കാൽവരിയിലെ കുരിശോളം തൻ്റെ മകനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരേ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ച് മുന്നേറിയവളാണ് അവൾ മരണത്തിൻ്റെ വിനാഴികയിലും അവനെ അടക്കം ചെയ്യുന്നിടത്തുമെല്ലാം അവളുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഖദുഃഖങ്ങളിലൊക്കെ മറിയും പങ്കുചേർന്നു കാൽവരിയിലെ കുരിശിൽ വെച്ച് ഈശോ അവളോട് പറഞ്ഞു യോഹന്നാനെ നോക്കി ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രതിനിധിയായ യോഹന്നാൻ അവളെ തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അമ്മയായി സ്വീകരിച്ചു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അമ്മയായി പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു നടപടി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് പേടിച്ചരണ്ട അപ്പസ്തോലന്മാരോടൊപ്പം അവൾ ആ മുകളിലത്തെ മുറിയിൽ പ്രാർത്ഥനാ നിരതയായിരിക്കുന്നത് പതിനാലാം വാക്യം പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടൊപ്പം മറ്റ് സ്ത്രീകളോടൊപ്പം അപ്പസ്തോലന്മാരും ശിഷ്യ സമൂഹവും പ്രാർത്ഥനയിൽ ചിലവഴിച്ചു മരണത്തിനും ഉത്ഥാനത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ സമയം ജനനത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഈ ജീവിതം ആ ജീവിതത്തെ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് മരണത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയും അവളുടെ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആ ഓർമ്മയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ തിരുനാളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നിരാശകളിൽ പ്രത്യാശയായിട്ട് പരാജയ ഭീതിയിൽ വിജയത്തിൻ്റെ നല്ല കനിവുള്ള അനുഭവമായിട്ട് പരിശുദ്ധമ്മയെ നോക്കിക്കാണാം മരണത്തിൽ തീരുന്ന സ്വപ്നങ്ങളുമായി മരണത്തിൽ തീരുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷകളുമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മരണത്തെ വിജയിച്ചവളുടെ ആ ഒരു മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് പുതിയൊരു ആവേശം ലഭിക്കുകയാണ് ഈ കൈപ്പേറിയ ജീവിതത്തിലും മധുരമുണ്ട് എന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ അമ്മയെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്വീകരിക്കാം കൃതജ്ഞതയോടുകൂടെ നമുക്ക് അവളെ ഏറ്റെടുക്കാം അവളുടെ ജീവിതം ഈ ലോകത്തിലെ ഏത് വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടുവാനും വിജയം വരിക്കുവാനുമുള്ള വലിയ പ്രചോദനമായിട്ട് മാറട്ടെ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ സ്വർഗാരോപണത്തിൻ്റെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഭാരത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഈ ദിനത്തിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു പ്രത്യാശയുടെ ഉയർപ്പിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവമായിട്ട് മധുരിക്കുന്ന ജീവിതമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൻ്റെയും സ്വർഗാരോപണ തിരുനാളിൻ്റെയും മംഗളങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഗുഡ്നസ് ടി വിയുടെ എന്നെ ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹവും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥിത്താൽ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
എത്രയും ദയയുള്ള മാതാവേ നിൻ സങ്കേതം തേടി വരുന്നു ഞങ്ങൾ നിൻ ചാരത്തോടിയണഞ്ഞവരെ നീ ഒരു നാളും കൈവിടില്ലല്ലോ തായേ ഒരു നാളും കൈവിടില്ലല്ലോ തായേ ഞങ്ങൾ ഈ മാതാവിൻ്റെ കൊന്ത കെട്ടി തുടങ്ങിയിട്ട് എട്ട് വർഷത്തോളമായി ഞങ്ങൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ കിട്ടുന്ന വീടുകളിലെല്ലാം ഒരൊറ്റാളുടെ വീട്ടിലും കൊറോണ എന്ന അസുഖം ഒരു തരത്തിലും ബാധിച്ചിട്ടില്ല അത്രയും മാതാവ് ഞങ്ങളെ വളരെ എന്താ പറയുക കരുതലായിട്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നു കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ തൊട്ട് വലിയവർ വരെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ തൊട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാതാവിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കൊറോണ കാലത്ത് അതേപോലെ കഠിനമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഒരാളെ പോലും അത് ഞങ്ങളുടെ ഈ വഴിയിൽ തന്നെ ആർക്കും അത് വന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കരുതുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ മിഷണറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കൊന്ത കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കിട്ടുന്ന കൊന്ത ഇപ്പോൾ ലക്ഷങ്ങളോളം കൊന്തകൾ ഞങ്ങൾ കിട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണക്ക് ഞങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി വെച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളോട് എപ്പോഴും ഒരു അച്ഛൻ പറയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എണ്ണമൊക്കെ എഴുതി വെക്കണം എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ഒരു അവസരം വന്നാൽ അത് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം വരും എന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെ കരുതി വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ മിഷണറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടിയ കൊന്ത വാരണാസി ബ്രസീല് അങ്ങനെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലുങ്കാന എന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ പോയിരിക്കണേ ഉള്ളേരിയകളിൽ ഗ്രാമങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്കാണ് കൂടുതൽ ഈ കൊന്തകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞങ്ങൾ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കെട്ടി കൊടുക്കുന്ന കൊന്ത നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കെട്ടി കൊടുക്കണേ അവരത് മറിച്ച് വിൽക്കാനാണ് കൊടുക്കണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കതിന് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള തെളിവ് കൊണ്ടുപോകുന്ന അച്ഛന്മാരോ സിസ്റ്റേഴ്സോ ആരാണെങ്കിൽ അവരത് കൊടുക്കുന്നത് ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിലത് പിടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുമായിരുന്നു തെളിവായിട്ട് ഈ ആദിവാസികൾ പോലത്തെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ അവർ കൊടുക്കണതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കണത് അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതാവിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വരെ ഇത്രയും നാളായിട്ടും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും പല കലകങ്ങളും വഴക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മക്കളും ഭർത്താക്ക ഭർത്താവൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹവും സന്തോഷ സമാധാനത്തിലൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക പനി പോലെയാണ് വന്നത് പക്ഷെ ആളത് ഓക്സിജൻ അളവ് വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് താന്ന് പോയി അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് ചെന്നപ്പോൾ അവർ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് വല്ലാണ്ട് കുറഞ്ഞു പോവാണ് അപ്പോൾ ആളെ കിട്ടാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി ഐ സി യു അല്ല വെൻറ്റിലേറ്ററിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റേണ്ട ഒരു ഇത് വന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാനെപ്പോഴും മാതാവിനെ വിളിച്ച് മാതാവിൻ്റെ ഒരു കരുതൽ എപ്പോഴും ആ നീലക്ക വാപ്പയ്ക്കുള്ള ഞങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഉറപ്പായി വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ജപമാല ഞങ്ങൾ മുറുക്കി പിടിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ പറയുക ചേണ്ട അസുഖം നന്നായിട്ട് കുറയുകയും ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അച്ഛന്മാർക്കും അവിടെ നിന്നിരുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര അതിശയായി അവർ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഇത് അത് പ്രാർത്ഥനാര ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉറച്ച് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലും ശരണം ഗമിപ്പൂ നിൻ തൃപ്പാദത്തിൽ കരുണതൻ ശരണം ഗമിപ്പൂ നിൻ തൃപ്പാദത്തിൽ കരുണതൻ ം തേടി വരുന്നു ഞങ്ങൾ നിൻ ചാരത്തോടിയണഞ്ഞവരെ നീ ഒരു നാളും കൈവിടില്ലല്ലോ തായേ ഒരു നാളും കൈവിടില്ലല്ലോ തായേ എൻ്റെ പേര് മിനിന്ന് എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡ് രണ്ട് പിള്ളേർ 
മോളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് രണ്ടാമത് ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് അപോഷനായി മൂന്നാമത് കുട്ടി ഉണ്ടായി മൂന്ന് കുട്ടികളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കൊന്തകേട്ടൻ്റെ ഇടയോടെയാണ് അത് ഉണ്ടായത് അവർക്ക് അവൾക്ക് അവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികളും നല്ല സുഖമായിട്ട് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി മാതാവ് കാത്തു പരിപാലിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് നടക്കണു പിന്നെ ഞാൻ എട്ട് വർഷമായി കൊന്ത കെട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടത് ഈ ജി എസ് എസ് യുത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് കൊന്ത കെട്ടി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ കെട്ടി തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അവർ അത് പള്ളിയിൽ ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അത് കെട്ടി തന്നാൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കൊന്ത കെട്ടൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട തുടർന്ന് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണു കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയാൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കൊന്ത കെട്ടണം എന്നാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം വേറെ ടി വി കാണുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളത് ഇപ്പോഴും കെട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും തുടർന്നും പിന്നെ ഈ കൈൻ്റെ ഈ ഈ കൊന്ത കെട്ടി കെട്ടി ഈ വിരലിന് ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു അത് ഓപ്പറേഷൻ വരെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ ഞാൻ ഓപ്പറേഷനൊന്നും പോയില്ല ഏഴ് ദിവസത്തെ ഗുളിക കഴിച്ചു അതിനുശേഷം കുറച്ച് കൊന്ത കെട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തുടർന്ന് അതങ്ങനെ വിട്ടു മാറിപ്പോയി ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു അസ്വസ്ഥതയും ഈ കൈക്കില്ല അപ്പോൾ പരിശുദ്ധമാ അമ്മയുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കൊന്തക്കെട്ടിൽ കൂടി ദൈവം ഞങ്ങൾക്കിത് നടത്തി തരുന്നു
你就。